क्लास में नहीं इंग्लिश में नहीं क्लास इंग्लिश में नहीं इंग्लिश में नहीं और क्लास में इंग्लिश और हिंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज जैसे कैन इस फैन आई डोंट वांट टू वन बी आज जैसे आप जानते हो बहुत ही शुभ दिन है क्या है भाव कैसे हो भाव तो आज एक महान सन रामदास का आविर्भाव है और आज के आज की क्लास में रामदास की चर्चा करेंगे संक्षेप में फिर भगवत हम का जो श्लोक है वो भी करेंगे ओम एम भगवते वासुदेवाय ओम एम भगवते वासुदेवाय ओम एम भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान सिंहदस्यानाजना शाख्या चक्षुर्दनिया श्री चेतनिया मनोवश वंदे हम श्री गुरु श्री राधा कृष्णापदा हे कृष्णा कर दीन बंधु जगत हे कृष्णा हरे कृष्णा आप सब अक्सर का हर एक स्वागत तो आए में थोड़ी चर्चा करेंगे वृंदावन दास ठाकुर के विषय में श्रीमद भगवतम और और चेतन चंद्र मिल में वृंदावन दास की प्रशंसा की जाती है वृंदावन दास को क्या मानते हैं व्यास देव का अवसर व्यास देव का अवसर और वो प्रकट हुए वृंदावन दास के रूप में इसलिए महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के लिए चेतन चतुर्मृत में कई लीलाएं हैं जिनका वर्णन आप चेतन भगवत में प्राप्त नहीं करते और चेतन भगवत में कई रचनाएं हैं जिनका ही विषय में चेतन चतुर्मृत में प्राप्त नहीं होते महान संतों का ये नियम रहता है कि अगर किसी ने संत ने मान सन की प्रशंसा की है तो फिर वो उसको नहीं बुक कर जैसे कृष्ण का विराज चेतन चतुर्मृत में कई स्थानों में कहते हैं क्योंकि वृंदावन दास ने इसका वर्णन कर लिया है मैं नहीं करूँगा तो आप भगवत के नौ स्कंद में वन राम की लीला पढ़ते हो भगवान राम की लीला 
दो अध्यायों में प्रस्तुत की गई है और छुपे को सभी ने क्या कहा था क्योंकि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन हो चुका है कई ग्रंथों में मैं केवल संक्षेप रूप में प्रस्तुत करूँगा उन्होंने ये दो अध्याय में प्रस्तुत किया उसी प्रकार महाप्रभु की लीला के विषय में सो बृंदावन दास को किसके बेटे थे रायनी रायनी थी भगवान की महाप्रभु महाप्रभु का सौभाग्य था महाप्रभु प्रसाद छोड़ते थे अपनी थाली में किसके लिए तो नारायणी के गर्भ से प्रकट हुए थे कौन चेतन वृंदावन दास ठाकुर और वृंदावन दास ठाकुर को व्यास देव का अवतार माना जाता है सो श्री मैं और ये जो चेतन भगवत है पहले ये प्रकाशित हुई थी चेतन मंगल के नाम पर फिर लोचनदास ठाकुर ने अपना ग्रंथ प्रकट किया इसका नाम था चेतन मंगल तो जब जब बिना उदास ने देखा कि इन्होंने चेतन मंगल के नाम पर चेतन मंगल नाम का ग्रंथ प्रस्तुत किया था लोचनदास ने जब उन्होंने देखा कि वृंदावन दास लोचनदास ठाकुर ने चेतन मंगल के नाम पर प्रस्तुत किया उन्होंने नाम बदल दिया क्या नाम दिया चेतन भगवान चेतन भगवान में बड़े सुंदर श्लोक है समय का भाव है मैं चेतन चंद्र मृतक के कई ज्ञान श्लोक पढ़ना चाहता हूँ जिसमें रामदास की प्रशंसा हो रही है सुनोगे सुनाई दे रहा है नहीं देगा दे रहा होगा नहीं इशारा कर रहा ये है हाँ मोर भी नहीं करेंगे तभी चेतन चेता अमृत यहाँ इंग्लिश में है तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे Loud. Oh fools, just read Sri Chaitanya Mangal. By reading this book, you can understand all the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. You will know. Perfect. Translation Dorai. Oh fools, just read Sri Chaitanya Mangal. By reading this book, you can understand all the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Purport. Shri Vrindavan Das Thakur's Shri Chaitanya Bhagwat was originally entitled Shri Chaitanya Mangal. But when Shri Shri Lalochan Das Thakur later wrote another book named Shri Chaitanya Mangal, Shri Vrindavan Das Thakur changed the name of his own book, which is now therefore known as Shri Chaitanya Bhagwat. The life of Shri Chaitanya Mahaprabhu is very elaborately described in the Chaitanya Bhagwat. And Krishna Das Kaviraj Goswami has already informed us that in his Shri Chaitanya Charita Amrita, he has described whatever Vrindavan Das Thakur has not mentioned. Next one. Next one. Sat Shlok hai, hum anumal prayenge. As Vyasadeva has compiled all the pastimes of Lord Krishna in Srimad Bhagavatam, Thakur Vrindavan Das has depicted the pastimes of Lord Chaitanya. Thakur Vrindavan Das has composed Sri Chaitanya Mangal, hearing his book annihilates all misfortunes. By reading Sri Chaitanya Mangal, one can understand all the glories and truths of Lord Chaitanya and Nityananda and come to the ultimate conclusion 
of devotional service to Lord Krishna. In Chaitanya Mangal, later known as Sri Chaitanya Bhagavat, Srila Vrindavan Das Thakur has given the conclusion and essence of devotional service by quoting the authoritative statements of Srimad Bhagavatam. If even a great atheist hears Sri Chaitanya Mangal, he immediately becomes a great devotee. The subject matter of this book is so sublime that it appears that Sri Chaitanya Mahaprabhu has personally spoken through the writings of Sri Vrindavan Das Thakur. I offer millions of obeisances unto the lotus feet of Vrindavan Das Thakur. No one else could write such a wonderful book for deliverance of all fallen souls. So, you have Chaitanya Chaitanya अनेक श्लोक सुने इन श्लोकों के द्वारा क्या निर्णय किया जा रहा है क्या पीछे से मैं बोलूँगा कि लीलाओं का उपदेश प्रभु जी ने चेतने चेतन मीरा की रचना की पहले क्योंकि वही में ज़्यादा सिद्धांत से और प्रभु जी चाहते थे कि भक्तों को सिद्धांत समझ आए तो इन श्लोकों द्वारा स्पष्ट हो रहा है हमारे जो प्राचीन संत हैं उनके परंपरा के विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है वो क्योंकि महान संत है उनकी इच्छा क्या थी कि हम केवल भगवान का संदेश है उनकी इच्छा ये नहीं थी कि उनकी उनके इसे हम देखते हो कई सालों में महान संतों के परंपरा के विषय में वो कम गया राम राजा को माता थी नारायण नारायण का क्या भाग्य था क्या भाग्य था जो प्रसाद छोड़ देते प्रसाद प्राप्त हो ये बहुत बड़ी चीज नारद मुनि नारद मुनि भगवान के भक्त और खाते प्रसाद छोड़ा जा तो निर्धन तो मिला हमें चेतन भगवत का ग्रह दिया और उनमें कई लीलाएं हैं जिसका वर्णन है और चेतन चमी समय उदाहरण के लिए चेतन चमी समय चेतन माता में कथा पढ़ते एक समय एक व्यक्ति दूर बेचा था वो दूर का मटका बहुत भारी था उसे सब बेच दिया फिर उसे कहा चलो घर तो वो घर जाने लगा उसे देखा कि उसका जो मटका है भर गया था क्योंकि वहाँ पर उनके साथ ने सब खी लिया था सब खाली हो गया था सब जब उठा कर घर जाने लगे तो उसने क्या देखा जो मटका भर गया है बहुत भारी है और ये कैसे अभी सारा दूध वो यहाँ से पी गया था फिर उन्होंने देखा कि ये जो मटका है वो भर गया है इसके साथ उन्होंने शादी कर भगवान की सेवा करके बदला भी हो गया जैसे यहाँ ये बिलावल ठाकुर है हमें गंदों में ये शिक्षा मिली है कि हमें अपराध से बचना चाहिए वहाँ पर ही समाज में भक्त ने लड़का है भगवत प्रमाला पैसा मोह यहाँ ऐसा नहीं होती है अगर कोई शिव जी जितना बलवान क्यों ना हो उसके हाथ में ट्राइडेंट भी हो और वो अपने आध्यात्मिक सीरीज से गिर जाएगा 
अगर वो वैष्णव की निंदा करे समझे आप तो चेतन चेतन भगवत में रामदास कहते हैं अगर कोई व्यक्ति शिव जी जितना परवान क्यों ना हो अगर कोई व्यक्ति बाहर साइलेंट भी क्यों ना हो अगर वो किसी वैष्णव की निंदा करेगा क्या प्राप्त होगा वो उसकी भक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और यहाँ लिखा है वर्डिंग ऑफ ऑल वेरी एक्सपेक्टेड ये है निर्णय किसका सारे सारे शास में कहा गया है फ्रांस ने रचना जरा समय प्रांत की रचना आप रोज सुबह पढ़ते हो आप में कितने बात जैसा प्रांत को कंटेस्ट जानते हैं आप सबको याद हो रहे हैं दस नाम अपराध में अपराध क्या है जीवन अपन क्या है यही कहा जा रहा है तुम कितने भी उठे कोचे के वक्त अपराध करोगे तो जन्म करे यदि अनेक जन्मों में हरी नाम का उच्चारण करते जाओ अगर आप संतों की निंदा करो क्या परिणाम होगा कि भक्ति नष्ट हो जाएगी तात्पर्य में प्रभा जी कहते हैं कि महाराज रघुना को महाराज रघुना महाराज से कहा जाते उन्हें पलकी से उठा रहे थे कौन जल भाग पहले तो महाराज रघुना ने समझा ये तो भैरा व्यक्ति है गूंगा है इसलिए कुछ उनको डाट दिया फिर उन्हें देख भैया महाराज भारत ने बोला शुरू किया उन्हें देखा ओ ये तो महान संत है ये तो आत्मा ज्ञानी व्यक्ति है मैं कैसे अपराध कर लिया वो भी पलकी से नीचे आए और उन्हें प्रणाम किया किसे महाराज भारत महाराज को उन्होंने कहा मुझे सबसे ज्यादा भय किसे है वैष्णव प्रास तो आध्यात्मिक क्षेत्र में है हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए सावधान के वैष्णव प्रास जो बेसिक वे प्रकार एक और स्पोर्ट है मध्य लीला बाई पर समय भक्ति अगले श्लोक में कहते हैं व्यक्ति जो वैष्णव को प्राप्त कर जो कोई व्यक्ति जो वैष्णव की निंदा कर रहा है उसे कोई बचा नहीं सकता सोचते होंगे अपराध क्या है पर गुरु की शरण यहाँ कहा गया है निंदा उदा के द्वारा कि अगर आप वैष्णव की निंदा करें तो आप अवश्य की क्या हो जाओगे डिस्ट्रॉय ये शास्त्र का वर्णन अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के निर्णय को नहीं मानते और वैष्णव की निंदा करते हैं तो जन्म पर जन्म उनको परिणाम भोगना पड़ेगा तो ये दो रूपों में नामदार स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अगर वैष्णव बात करोगे तो कोई नहीं बचा सकेगा तो वैष्णव पास से हमें बचना है चेतन महाप्रभु ने सनातन मे को भक्ति से मदद ध्यान दिया मैं कहा ब्रह्मंदर ब्रह्मी से ब्रह्म भगवान जी गुरु कृष्ण बाबा अरे जन्मों में गुजरने के पश्चात मैं भक्ति का बीच प्राप्त 
पीढ़ी का बीच का अर्थ है ये ज्ञान ये भक्ति योग ही एक उपाय है भगवत भक्ति अनुकूल करने के तो भक्ति भक्ति का बीज प्राप्त होता है आप किसी को किताब बांटते हो किसी को उपदेश देते हो आपने बीज बोल दिया है तो ये बीज उगेगा कैसे आपके बगीचे में बीज है बीज बीज उगेगा कैसे पानी पिलाने से जैसे सुधारा स्थिति में पानी धोगे तो फसल होगी पर ये सुनने बगीचा भक्ति का नष्ट भी हो जाता है ऐसे प्राण करके हमें प्राण से बच सके ऐसा द्वेश के कारण हम कद्दू बन जाते हैं हम बहस में निंदा करते हैं मन में क्या परिणाम होगा हम नहीं सोचते ये हमारी अज्ञानता विश्वास तो में कहा है कि मैं किसे बचना है वैसे और जो आदमी ऐसे बात से बचेगा बड़ी बात है तो आज मेरा उदय ठाकुर का वे बाबा जी बाबा बाबा हम ऐसा जीवन में संतों के प्रकट और प्रकट और प्रकट और भगवान के धाम लौटना ये दोनों की चर्चा करते हैं क्यों कि हमें मौका मिलता है कि महान संतों के विषय में चर्चा करने के लिए आज हम बृंदावन राज ठाकुर की चर्चा कर रहे तो बृंदावन राज ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं हमें उनकी महिमा का सुनने का मतलब चाहे प्रकट हो या प्रकट हम वैष्णव के क्या जिला को सुनते अगर हम सदा वैष्णव के जिला को सुनेंगे तो क्या परिणाम होगा वॉट हैपन हमारे हृदय में ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान आजाद में ज्ञान होगा से बचोगे तो दीज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल चांस हमें आज के शुभ दिन पर साहब के चरणागत होकर क्या प्रार्थना करनी चाहिए हमें भी शुभ भक्ति का ज्ञान है लामा लाल साहब ने अपनी रचना में केवल शुभ भक्ति का ज्ञान भगवान के अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया क्यों क्योंकि हम अगर मांगे अद्भुत लीलाओं का वर्णन करेंगे तो जीवन सम्पन्न साहब की अब हम भगवान हम का श्लोक करेंगे हाँ श्रीमद भागवतम स्कंद दस अध्याय उनचास अक्रूर का हस्तिनापुर जाना श्लोक संख्या 21 एक प्रसूयते जंतु एक प्रलीयते एक अनुभुंक्ते सुकृत एक दुष्कृत पिछले श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे उसमें तात्पर्य नहीं है उसका अनुवाद पढ़ेंगे हे राजन इस जगत में किसी का किसी अन्य से कोई स्थायी संबंध नहीं है हम अपने ही शरीर के साथ जब सदा के लिए नहीं रह सकते तो फिर हमारी पत्नी संतान तथा अन्यों के लिए क्या कहा जा सकता है अनुवाद और तात्पर्य इक्कीसवें श्लोक का 
हर प्राणी अकेला उत्पन्न होता है और अकेला मरता है अकेला ही वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का भी अनुभव करता है तात्पर्य यहाँ पर अनुभूंगते शब्द महत्वपूर्ण है भूंगते का अर्थ है प्राणी अनुभव करता है और अनु का अर्थ है पीछे पीछे या क्रम में दूसरे शब्दों में हम अपने कर्मों के नैतिक तथा आध्यात्मिक गुण के अनुसार दुख तथा सुख का अनुभव करते हैं हम अपनी करनी के लिए जिम्मेदार हैं धृतराष्ट्र झूठे ही अपने दृष्ट बुद्धि पुत्रों से अत्याधिक लगाव रखता था वह भूल गया था कि उसे अकेले ही अपने इस अविवेकपूर्ण आचरण के लिए कष्ट भोगना होगा हाय कृष्ण तो इसे देखा जा रहा है मैं हम पढ़ते हो भगवान ने सूर को भेजा था हाँ वो चाहते हैं कि देखे क्या है मैं महाभारत में आप पढ़ते हो कि जो पांडव थे ये पांच पांडव भाई उनका क्या था विषय उनका विषय था भगवान की थे और उनके कजन हिंदी में कजन को क्या बोलते उनके कजन थे कौरव चिटेर भाई वो थे पांडव और कौरवा तो पांडव भाइयों के पिता कौन थे तो जो पांडव थे उनके पिता का नाम था पांडव और उनके भाई थे पांडव ये मृत्यु छोटी उम्र में हुए वो जो और अक्सर यह में है तो पिता का ध्यान करता है तो सबसे बड़ा बेटा है उनको राजगदी दी जाती है पर पांडव भाई बहुत छोटे थे और इस कार्य के लिए योग्य नहीं थे तो सीख लिया में था उनके पांडव रिजराष्ट्र उनकी देखभाल करते जो ये उम्र के हो जाए क्या राजा उनको घूम देते थे और धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र कौन थे नेत्रों से अंधे थे पर आध्यात्मिक बुद्धि में भी अंधे थे तो धृतराष्ट्र अपने पेटों को इसकी वजह पांडव राज्य के लिए देना चाहिए और धृतराष्ट्र के एक कमी थी साथियों का बहुत गहरा आकर्षण था इसके प्रति मेटो के प्रति धृतराज के पीछे राज के लिए उनको मिले ईश्वर के दर्शनों आज लोग अन्य व्यक्ति को आज के लिए नहीं दिया इसलिए उन्हें नहीं दिया तो जो कौन वास्ते उन्हें उनका हृदय में बहुत ईर्षा थी इसके प्रति पांडव पर गए उन्हें पूरे रूप से थी प्यास इसी प्रकार वो पांडव है वो राके कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राके को भगवान बचाना चाहे मार नहीं सकता जिसको मारना चाहे कोई बचा नहीं तो पांडव भाई से उन्हें अगेंस्ट और इस राष्ट्रीन था सबसे बड़ा भाई तो ये कौर से उन्होंने हर प्रकार के चापरू से कार्य उन्होंने युद्ध के भाई उनका हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक कनेक्शन घर बना दिया और 
जो पांडव भाई थे जब वो जा रहे थे जंगल में बारह साल का बनवास में तो तेरह साल का हो गया था तो जा रहे थे जंगल में तो ये प्रश्न उठा गया कि जो पांडव भाई हैं ये तो बहुत दान करते हैं और वो खाना खिलाते हैं ये कैसे है कि उनकी देखभाल हो गई ये महल में थे अलग बात जंगल में कौन ले गए तो सूर्य के देवता ने कहा मैं उन्हें एक अक्षय पत्र दूंगा जिसके द्वारा जितने लोगों को भोजन खिलाना है लाभ पूरे पृथ्वी को भी हम भोजन खिला सकते हैं एक शर्त है ये सुविधा प्राप्त होगी केवल जब तक झोपड़ी ने अपना प्रसाद देखा है एक बार ग्लोबली ने खा लिया मैंनेट बोल नेक्स्ट डे तो दोबारा सब बोली कहे दुर्योधन के महल में दोबारा सब बोली तो है अकेले यात्रा नहीं करते कम से कम दस हजार से शुरू हो सात हजार है उनको शायद टिकट फ्री नहीं पड़ती तो दोबारा सब बोली आ गए दुर्योधन के घर दस हजार शिष्यों के साथ और आओ बैठिए बैठिए प्रसाद खाइए ये है अतिथि को स्वागत करने का सबसे बेहतर है अगर आप उन्हें प्रसाद के लाओ बाबा जी की इच्छा थी कि जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ उनको प्रसाद खाए और अगर प्रसाद नहीं खाए तो क्या करो जल दो पीने के लिए जल भी नहीं दे सकते कम से कम मीठे शब्दों से बोलो पर कुछ ना कुछ दो दुर्योधन इतनी अच्छी देखभाल की फिर भाषा मोदी ने उनसे पूछा तुमने मेरी देखभाल इतनी अच्छी तरह की है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ तो फिर दुर्योधन ने कहा मैं तो मैंने पूछा मैं क्या तो ने कहा जिस प्रकार आपने मेरे घर को पूछ सकती है मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रिय भाई 
विदेश के घर पर गया पर जब आप उनके घर पहुंचोगे आप पहुंचना दोपहर के बाद तो वहां से मैं पहुंचे विदेश के घर हाँ विदेश ने कहा कहा हाँ बैठो प्रसाद खाओ विदेश ने कहा हाँ ठीक है मैं वहां दोपहर का स्नान करने दो न्यासी हैं कम से कम तीन बार स्नान कर तो हो गए सुलाब में तैरने के लिए फिर और फिर चलने झोपड़ी से कहा झोपड़ी दस हजार आदमियों के लिए भोजन जल्दी तैयार करो क्योंकि दिवास मुझे कम से कम दस हजार शिष्यों को ताजे का यात्रा कर दे झोपड़ी से कहा नहीं मेरे घर में खुल ने कहा से जैसे यार भक्तों के लिए प्रसाद करो रोपी से मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने खाना खा लिया और रोपी रोने लग गई उसको भय था उसे पता था कि दुर्वास मुझे मैं कौन आ जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी खोलते खोलते मैंने पता था अभी दुर्वास मुझे आएगा अब शिष्यों के साथ और हमारे यहाँ कुछ मिलेगा उसी समय भगवान पहुंच गए द्रौपदी के घर में भगवान ने कहा द्रौपदी भूख लग गई है कुछ खाने के लिए उन्होंने कहा आप ये बर्तन के मैं घर में कुछ नहीं तुम्हारे विश्वास किया खुद खोजने लगे और उन्होंने क्या देखा एक बर्तन के कूड़े में क्या है एक सब्जी का टुकड़ा बसा हुआ है भगवान ने कहा कौन कहते तुम्हारे घर में कुछ नहीं है देखो ये भगवान ने जब वो खाया तो उनके जो उनका जब पेट था तब पे अचकी आने लग गई और फिर मैंने कहा दूसरे दरवाज होने के साथ पकते जरूर भगवान की नीला हो रही है यहाँ क्योंकि दरवाज मुझी वो नीला हो गई वो हो गई थी अपने भाई के साथ तो ये अचकी और मेरी भाई अचकी आने लगे तो सब भर साथ उन्होंने कहा हम यहाँ से भागे क्योंकि वो आएंगे आप बुलाने के लिए और देखेंगे कि भगवान ने किस प्रकार पाने वालों की रक्षा की तो इन श्लोकों में आप पढ़ते हो किस प्रकार राजा जो थे वो धार्मिक दृष्टि से दे थे वो समझ नहीं पाए कि ऐसी चाहिए क्या है तो इन श्लोकों में ये कहा जा रहा है कि हम अज्ञानता में फंसते हैं उदाहरण के लिए श्लोक बीस में कहा गया है वहाँ जो रिश्ता है सबके साथ खत्म हो जाएगा अस्थाई है अस्थाई मीन्स नॉट परमानेंट आर रिलेशनशिप विद ऑल रिलेटिव इज ए परमानेंट जब किसी का ध्यान होता है बिजी होती है हम शो करते हैं ओ मेरे पिता का ये हो गया पर और फिर होते हैं पर असली ये ज्ञान क्या है हम उस पर से पता रहना चाहिए कि ये जीवन अस्थाई है इट इज टेम्प्रेरी ज्ञान दम है वॉट वी थिंग ज्ञान दम हम सोचते हैं इसलिए तो हमेशा रहेगा और जो साथी में वो भी रहेंगे सुंदर पत्नी सुंदर बच्चे सब रहेंगे सब रहेंगे बाइबल में एक श्लोक है 
इसका उपयोग प्रॉपर करते थे भाई में कहा गया दस आए आठ एंड दस औषध का आज आप हो मिट्टी के बराबर हो हम तो अपने आप को सजाने की कोशिश करते हैं है कि हम सब कोशिश करते हैं तो बहुत कसूरत देखे चाहे आप कितना भी कसूर बना लो तो तो दस आए आठ एंड दस आए हम सब मिट्टी हैं उसके बाद मिट्टी बन जाते हैं उदाहरण के लिए जो क्रिश्चियन लोग हैं वो शरीर को छुपा देते हैं हिंदू लोग क्या करते हैं छुपा दे और जो पारसी हैं तो so, अंत में पापा ने कहा बिकम डस्ट आप पैदा होते हुए डर समाप्ति के बाद डर हम जब जीवित रहते हैं वह क्या भाव रहता है ये रिश्ता कभी नहीं टूटे अगर किसी रिश्तेदार को कुछ हो जाए हम शो कर दे बाकी किसी को कुछ हो परवाह नहीं कर तो वी आइडेंटिफाई वेरी डीपली विद बॉडी यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे जितने रिश्ते हैं ये क्या है नॉन परमानेंट या टेम्परे जब हम शोक सभा करते हुए शमशान घाट जाते तो हम इन सबके हृदय में क्या होता है शोक का भाव हम ये भी सोचे हाँ हमारी भी बारी आने वाली तो फिर दो दिन चार पाँच दस दिन गुजर जाते हैं तो हम भूल जाते हम भूल जाते कि हमने सोचा था हमारा आनंद भी आने वाला हम क्या सोचते हैं आएगा नहीं आएगा तो आएगा भी तो हमारी इजाजत लेकर आएगा सो नथिंग टू वरी पर वो इजाजत लेके आएगा कदम पदम यहाँ के प्रधानमंत्री कदम पर हर कदम पर सो यहाँ कहा जा रहा है कि हम सोचते हैं ये सारे रिश्ते असाई हैं तो क्या निकलते हैं अगर जिस राष्ट्र को ये पता होता कि टेम्प्रेरी तो उनका अलग प्रकार का संबंध होना चाहिए जिस राष्ट्र को जिस राष्ट्र में मैं जानता हूँ कि ये रिश्ते टूट जाएंगे मैं जानता हूँ कि ये सब स्थायी है मैं क्या करूँ I'm so attached to my children that my intelligence is really good. When I deep is that deep there, we are not going to do that. We are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. Every kid is born alone. I believe that we are not going to be able to do that. और जाता कैसे अकेला तो वो इंश्योरेंस वगैरह ले यहाँ कहा जा रहा है हर व्यक्ति जो जन्म लेता है अकेले जन्म लेता है वहाँ से हैं खाली हाल जाते भी हैं पर इसके बीच में आने जाने के बीच में वो इतना पाप कर लेते हैं जिसके परिणाम हमें जन्म पड़ेगा इसलिए इस रूप में कहा गया है Every creature is born alone and dies alone, and alone one experiences the just reward of his good and evil deeds. We are all as such. We are not the answer. Hardly that. Akele, or try to give me insurance. So, just like that, just like that. So, we do this. Why do we do this? Why do we do this? इसके द्वारा हम और गहराई से फंस जाते हैं पौधे का ये बन दी भगवान ऋषभ देव भगवत में कहते हैं नूनम ब्रह्मता को जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है तो वो व्यक्ति क्या है मूर्ख है मूर्ख क्यों है क्योंकि वो जानता नहीं कि इस 
इन कार्यों के द्वारा फिर से उन्हें जन्म भोगना पड़ेगा इनका क्या परिणाम होगा यही जन्म विधा के बंधन में प्रसन्न तो इन श्लोकों में ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है गुरा को हमारे भेजा था हाँ हस्तनापुर हस्तनापुर है अब तो आज कर दे ले हस्तनापुर में बहुत आदि थे ये उनकी राजधानी है ये जो है उनकी राजधानी थी तो इन दो श्लोकों में आप देख रहे हो कि यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है बहु जजमेंट का मेरा भी दे दो तो इन श्लोकों में आप पढ़ रहे हो कि व्यक्ति जो है आए रिश्ते जो है क्या है तो चाहे आप कितने भी धनी हो जैसे कि भारत में धनी लोगों की कमी है वो उनसे धनी लोग और उनसे आप एक पैसा मांगो उनको हार्ट अटैक हो जाता है वो मानसा दे भी है उन्हें आकर्षण किया है छोड़ेंगे हमारे रिश्तेदार एक पीढ़ी नहीं चार पांच पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस छोड़ के जाना है तो इसलिए हम इतना परिश्रम करते हैं कि वो शो आप आप काम कर रहे हो उनके लिए जो आपसे दूर हो जाएंगे मिनटों के लिए हमारे जितने रिश्ते हैं वो किसी से में भी क्या हो सकता है ना तो हमें डिटैच रहना चाहिए जो हमें डिटैच रहना चाहिए हमें बुरा नहीं चाहिए वे कमल हो वे गोल हो अगर आप हम इतना अटैचमेंट जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं आपके पेट में तो दो या तीन या चार चप्पा भी है चाहे आप कितने भी धनी बन जाओ आप ज़्यादा चप्पा नहीं खा सकते हो ज़्यादा सब्जी खा सकते हर एक ही गल हम परिश्रम तो इतना करते हैं ये सोचते हैं तो यहाँ ये उपदेश दिया जाता है कि हमें जागना चाहिए जीव जागो जीव जागो उधर से जाओ मैं जीव आना जागो हम तो गए हम तो जागे पे और तो क्या स्थिति है बौद्धिक दृष्टि से जागे हुए हैं आध्यात्मिक दृष्टि से डीप नोरे इन्हें गहरे नशे में कोई उठा नहीं आए मैं उठ गया उठने में किसी तकलीफ होती है उठते नहीं अभी नहीं है ज्ञान है मेरा तो इसलिए साधु संत क्या होता है फिर यू नीड स्पिरिचुअल एसोसिएशन स्पिरिचुअल एसोसिएशन यू गेट दी राइट नॉट चलिए मैं आपको बोले क्या था सबसे पहले साधु संत फिर भजन के आप इस समय भगवत के दसवें स्तर भगवत का जो दसवा स्कंद है मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रापा जी जब अब विदेश में आए पहली बार वो अपने साथ कोई साथ है क्या आप अभी भारत में नहीं जा सकते न्यूयॉर्क में पहला मन रखा उनके पापा जी की शिक्षा थे ब्रह्मानंद तो पापा ने कहा आई वॉन्ट टू गेट दिस बुक पब्लिक चेन मेरे का जो चाल रिहाई था सो उन दिन में एक बड़ा प्रसिद्ध बैंड बीटल्स बीटल्स का नाम सुना है वो उस वक्त अलयु के देवता थे तो धीरे भी जो बीटल्स हैं उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही थी और वो खास में एक बहुत था 
जिसका चश्मा लगा तो पापा ने श्याम सुंदर से श्याम सुंदर पापा जगे एक अमेरिकन सीरियर से तो उसने कहा श्याम सुंदर वाई डी वाई जॉर्ज टू पे फिल्म बुक कृष्ण बुक श्याम सुंदर ने कहा बात इज न्यू डे बोरी बाई प्रोशन ये बोलते हैं काम आपने मने काम आपने लोग बोले तो शाम से लगे वापस न्यूयॉर्क से लंदन वो काम आये वो जो जाए तो वो मिले तो देखा माइस पेज माइस वन सीड पेज लो जो जाए तो कोई बोले वगैरह हम अजय देव मोहम्मद तो काम आये कि चाहते कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं दे शुड बी प्रजेंटेड वेरी और सैसेक्टली दे शुड बी बोर्न फॉर इसे आप देख लिया कि लोग ऐसे स्पेन पर उपदेश देते हैं और क्या आपसे मनमानी दे देते हैं गई कृष्ण पास टाइम रिप्रेजेंटेड ऑथेंटिक कृष्ण हम सब वो कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए हम लोग पढ़ते हो कितने कितने भक्त हैं जिन्होंने कृष्ण बुक पढ़ी है इसमें आप देख सकते भगवान की जो लीला है धर्मा कर्मा चाह मैंने भी आप क्या है भगवान श्री कृष्ण की लीला है जो आप हमारे भक्त प्रस्तुत करते हैं उसका अलग लाभ होता है इसीलिए प्रभा ने भगवत गीता छा क्या नाम लिया भगवत गीता यह तो फिलोसफी रचना इतने अंधकार में थे कि उनके सबने बोला बंदे हो अब तुम्हारे भतीजे बड़े हो गए हैं छोड़ दो इन्हें जिम्मेदारी दो समझाओ इतनी गहरी दी में था कि सब उनको प्रचार कर रहे थे और जब भी उन्हें होश नहीं आई फिर भी ये मेरे तक और कुछ ये लगे युद्ध में तो सारे भाइयों का की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद रिश्ते ने क्या किया रिश्ते ने एक बहुत अच्छा पहल दिया यहाँ की उनके बाद राष्ट्र सोच रहे थे अब मेरी रॉयल एम्बिशन फुलफिल हो गई है क्योंकि रहने के लिए क्या मिला था एक बड़ा मैं तो फिर भी दूर आए होगा तुम बाप जन्म से अंधे हो बुद्धि में भी अंधे हो विदूर ने इतने कठिन शब्दों से प्रचार किया कि उन्होंने स्वीकार किया तो कृपा मिले इसके भक्ति में आगे बढ़े पांच साल लोग एक पास है भक्ति में आगे बढ़े एंड मेडिटेट हरे कृष्ण हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण महाराज थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास महाराज माई क्वेश्चन इज दैट Sometimes during dealings or in seva or in management, uh, devotees become angry. So, for that, uh, can I get uh, that Vaishnav offense, or how can I how can I improve, Maharaj? So, we are getting angry at you. Is that right? Yes, Maharaj. Now, the seva taking away, we go so far. Yes, Maharaj. Let's be tolerant. मान लो 
हाँ वो सेवा कर रहे हो और यूजर में भी वो क्रिटिसाइज करता है डोंट डू टेट फॉर टैट टेट फॉर टैट समझ से हो नीले पे देला नीले पे देला करोगे तो आप लोग की अलमन बढ़ते जाएगी तो आप बोल सकते मिठास है प्रभु जी ये है असली स्थिति और वो जो भी गुस्से होते अब सह लो ये बोलो चीज़ है अगर आप भगवत भक्ति अनुकूल करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए पेड़ से भी ज़्यादा ओके वाज क्वेश्चन टू ये क्वेश्चन किसने पूछा यहाँ से आया ओके एवरी वन है स्मार्ट फोन हार्ड उसे और कोई प्रश्न कृष्णा महाराज थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास महाराज आप बता रहे थे कि ईर्षा द्वेष के कारण हम वैष्णव निंदा करते हैं तो ईर्षा और द्वेष से कैसे बचे ये प्रश्न ईर्षा मत करो ईर्षा मत करो का मतलब है मान लो किसी दूसरे व्यक्ति के पास भक्त के पास कोई सुविधा है तो आपके पास नहीं है तो आपके मन में ईर्षा हो रही है उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है आप ऐसे करने की वजह ये सोचो भगवान के कृपा से और कर्मों के अनुसार उसको ये ऐसे भी आप प्राप्त हुई है मुझे तो ईशा द्वेश में कुछ लाभ है ईशा द्वेश में आपका नुकसान सबसे ज़्यादा होता है दैट्स वाई सिन्हाल पी चेना इज द आंसर हरे कृष्ण महाराज महाराज मेरा प्रश्न है कि आज के श्लोक में बताया गया कि ओ फुल्स जस्ट रेड श्री चैतन्य मंडल बाई रीडिंग दिस बुक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दी ग्लोरी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु पर महाराज शिल प्रभुपाद ने तो चैतन्य भगवत का अनुवाद नहीं किया तो हम वो बुक पढ़ सकते हैं मैंने कहा था लक्षण में प्रभा जी ने पहले चेतन चेतन संता अनुभव किया क्योंकि उसमें ज़्यादा सिद्धांत है बट यू वॉन्ट रीड चेतन भगवान शो यू कैन बट रीड इट आप ही फिर चेतन चेतन मीदा प्रभा बुक समाइज एवरी थे रीड फोर्स रीड प्रभा बुक एंड यू वॉन्ट रीड सम But don't just read other books. I know I read Prabhupada book. Okay. Hare Krishna Maharaj. Yeah. Maharaj, you have uh, thank you. You have told us about the Dhritarashtra. Hare Krishna. You have told us about the Dhritarashtra. How many people have been able to get good advice after the Dhritarashtra? We are also the same thing. Yes. 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 कई बार लोग प्रचार करते हैं नहीं हमें तो घर जाना ही है हम भक्ति में आते हैं माया आपको विचलित करने का प्रयास करती है विजय के किंग माया विजय माया के कार सत्य महाराज हम इससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं क्या स्टेप ले हम मेरे स्तर पे अगर आप माया का जाप करोगे रोज अच्छी साल ना लगोगे नाइन्टी नाइन परसेंट जान यू सक्सेस साल ना भक्ति साल ना भक्ति में वो लोग रूल देने लगे हैं साल ना भक्ति एंचेंट है आप ये करोगे इट हेल्प यू ओके क्विकली Hare Krishna Maharaj, thank you very much. So here in the case of uh, cr printing Krishna book, Shyam Sundar Prabhu uh, went directly and said, Guru, my spiritual master wants it. Similarly, in the case of Vidura gave very strong lessons to Dhritarashtra. So when we, nowadays in ISKCON, we see 
many people are getting motivated by social media uh, like some music dance different different aspects of side af side aspects of krishna consciousness but they are not coming really core aspects of krishna consciousness so how we see this in long run of his con and i want to be patient and we are bring him straight to sarva dharma parisaya we go we take a slow train we we do so it all depends upon where you are preaching i can have western countries in may places we have to go step by step but in india we can afford to be more faster ye kai sthan hai aap seedha prachar karoge bharat mein bhi jaise ye jo iit college hai yahan pe wahan prachar karna hai ab wo log ye from hari krishna we want to share bhagavad gita please get permission नहीं देंगे गैक की गैर हमारे भक्तों को भी कल में कपड़ों में जाना पड़ता है एंड वी एडॉप्ट अदर मींस कल युग जैसे बीसा है माया भी तेजी से जा रही है वन मोर क्वेश्चन हरे कृष्णा महाराज थैंक यू वेरी मच महाराज आप वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान करते हुए बता रहे थे वैष्णव अपराध से बचने के बारे में काफ़ी समय तक और अंत में आपने बताया कि इसका उपाय है वैष्णवों के गुण सुनना क्या वैष्णवों के गुण सुन सुनना आपने ऐसा बताया कि वैष्णवों के गुण अगर हम सुनेंगे या करेंगे तो फिर ये वैष्णव अपराध से हम बच सकते हैं तो मैं सोच रहा था महाराज कि ऐसे आचार्यों के गुणों के सुन तो सुनने का मौका मिलता है ऐसे प्रवचनों में लेकिन जो साथ में भक्त हैं उनके गुणों को सुनने के लिए मौका नहीं मिलता है इसलिए फिर उनके प्रति ऐसे अपराध हो जाता है वगैरह तो वो वो कैसे हम सुनने का मौका प्राप्त कर सकते हैं मतलब कि जो आपके साथ के भक्त हैं उनको आप कैसे आदर दो उनके भी गुणों को देखो हर भक्त में कोई ना कोई गुण तो निकलेगा अगर दस सब गुण हैं एक गुण भी होगा और कम से कम हम आप अपने आप को सोचो आई एम फॉलन ये मोस्ट सुपीरियर ब्राह्मण में क्या सोचते आई एम द बेस्ट एंड गोल रिस्पेक्ट एवरी वन ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच I guess